太鼓様を、子供の頃から見守って応援してきた皇族方たちとは皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。天皇皇后両陛下の長女、愛子様は、高校2年生の夏に、イギリスのサマースクールに参加された思い出を読まれました。そして、愛子様の初めてのお歌が披露された抱え始めの儀で、ある方の歌も注目を集めていました。成人を、姫見やむから、通学に、かよ不射層の姿まぶしむと読むのは、三笠三家の肝心親王妃信子様。なんと、愛子様の青年を祝うためのお歌を読まれたのです。広人親王妃信子殿下には、愛子内心の殿下を、ご幼少時より深い敬意と愛情を持って見守ってこられました。昨年、愛子内心の殿下におかれましては、ご青年を迎えられ、肝心親王妃信子殿下のお喜びは、誠に大きいものであったそうです。ご立派に成長された愛子内心の殿下には、これまでにも増して、より、一層学問に邁進されておられます。ご通学のため、車にて、お住まいの御所を、さっそうとご発になる際のお主もきれいに整われて、健やかな愛しご内心の殿下のご様子を、車窓越しにご覧になった広人親王妃信子殿下のご心境をお読みになったお歌だそうです。そもそも、抱え始めの儀で皇族方が、天皇家の長子とは言えたけの、お子様を題材にお歌を読まれるのはかなり異例のことなのです。これまで、信子様は、天皇家と深い交流はなかったはずです。なぜ、その信子様が、愛子様への思いをお歌に込められたのでしょうか。それは、昨年まで、結婚問題のごたごたで、皇室の評判を随分と貶めてしまった、まこさんの件もあり、愛子様に、それだけ、大きな期待を寄せられているということではないのでしょうか。実は、20年前、愛子様ご誕生時にも、皇族方から、お祝いの歌が贈られたことがあったそうです。高松の宮引久子様が2002年1月、ご生誕の日、胸に湧く思いを三種の歌に託しましたのだと綴られているそうです。そのうちの一種は次のようなお歌だったそう。あれましし、内心の健やかに、育ちませ町に待ちたる今日の喜び、お歌で、愛子様のご誕生を祝福された菊子様は、さらにこう綴られていたと言います。女性の皇族が、第127代の天皇様としてご即位遊ばす場合のあり得ること、それを考えておくのは、長い日本の歴史に鑑みて、決して、不自然なことではないと存じますそう。菊子様は、愛子天皇待望論を語っていらしたのです。信子様の熱烈な敬愛の念を込めたお歌は、20年前の菊子様の思いにも通じますね。その一方で、現時点で、愛子様の人生に関わる後遺継承問題には、暗雲が立ち込めています。自民党内にも、この問題に関する懇談会が設置され、麻生副総裁が座長に就いたのですが、意見は次の通り。麻生氏は、一貫して、男系男子に固執しています。自民党としては、女性、女系天皇には触れないという方向で、意見の集約を図るのでしょう。もう一つ、麻生氏が座長になった背景には、岸田首相の構想があると言われています。岸田首相は、高知会の会長を務めていますが、麻生派も高知会から分離独立した派閥。首相には、この機に、もう一度、大高知会として団結し、安倍元首相が率いる清和会に対抗しようという狙いがあるのです。権力強化のために、皇室の問題が利用されているという印象があります。皇位継承問題は、皇室のあり方、そして
、愛子様の将来に関わる問題にもかかわらず、政治の道具になっているのです。皇室は、ただでさえ、マコさんと小室さんの結婚問題で大きく揺れました。しかも、政権与党は、皇室の危機に真剣に向き合おうとしておらず、この状況を憂慮する声も少なくありません。そんな中で、青年を迎えられた愛子さまを、全力でお支えしなければと、皇室の中で、そういった機運が高まっているのです。以前から、天皇陛下や雅子さまと関係が近かったのが、高間殿宮妃久子さま。高間殿宮ご夫妻は、陛下と雅子さまのキューピット役でもありました。2002年11月に高間殿宮典人新郎が亡くなられてからも、久子様は、雅子様が関心を持たれていた児童福祉問題に関する本を送られるなど、信仰を持たれていらっしゃいます。最近でも、2020年2月に、世界乱展を、両陛下と久子様は、一緒にご覧になっていますが、笑顔で歓談されていたのが印象的でした。国際派で、様々なスポーツの振興にも取り組まれる久子様のご活動は、愛子様のご関心と重なります。久子様は、いずれは、愛子様とも、ご公務の席でご一緒することを楽しみにされているといいます。愛子様への声援は、皇室と関係の、深い旧皇族や旧家族の人々からも聞こえてくるといいます。かつよい後押しを受けて、愛子さまは、令和皇室の中で、ますます存在感を増していかれることを期待しますね。国民からも、皇室内からも愛される高しみや愛子さま。その愛子さまこそが、次期天皇にふさわしいということを、なぜ、有識者会議や政府はわからないのでしょうか。愛子さまは、天皇陛下、皇后さまに、愛情いっぱいの凛としたご教育を受けられ、知的な美しさと品格を兼ね備えられた立派な青年皇族になられました。では、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。年の宮愛子内心の殿下のご誕生の折に、高松の宮引久子様が、温かく優しいお歌を歌われておりましたのは、存じておりました。その20年も前に、年の宮様の行為継承について真剣に考えておくべきと述べていらっしゃいましたね。なんと先見の明があるお言葉でしょうか。さすが徳川義信子のお孫様です。信子様のお歌を初めて拝聴した時はかなりの衝撃を受けました。ここまで、はっきりとご自分の意思を表された信子様をこれまで以上にご尊敬申し上げたいと。心から思いました。そして、久子様も、写真展で、年の宮様の青年行事の際のドレス姿のお写真をご覧になり、何度も何度も、とてもお綺麗です、と言っておられました。皇族ってのは、俺たちは、英国の王族と匹敵するから、オックスフォード大に留学するのが、当然みたいな感じだ。だが、世界の評価は、王族ではなく、皇族で、英語で言うと、エンピラーらしい。日本の本当の王族ってのは、日本を武力で統一し、行政制度を作った、豊臣秀吉や徳川家康の一族を王族というようだ。俺からすると、完全な宗教団体で、自分らを神と名乗って、異父の念で存在できたに過ぎなくて、ろくな経典もなく、頼りになるのは、霊剣新たかな三種の神器の玉、鏡、剣だけだろうし、箱だけしか見せてくれないし、常に、ノーコメントだからね。戦争の時には、富士山のどこかに隠れちゃうし、もう、自分らの宗教も好きではないらしく、キリスト教の大学が大好きで、嫁も、サラバーみたいな、キリスト教信者の嫁をもらって、大感激だからね。今流行ってる幸福の何かの教祖の方が東大正規で入ってるし、聖典もいっぱい書いてるし、ちゃんと意見するし、よっぽどまともだよな。日本人も偉い宗教に引っかかって
、日本の財産もみんな食いつぶされるんだろうね。都市の宮様は、間違いなく天皇陛下の直系長子であり男系です。しかし、そんな愚かなことではなく、性別関係なく、天皇陛下の直系長子で繋いでいくことが、皇室の安寧と未来を輝かせます。そして、それが、国民の後を的総意であり、あなたのように男子に関わる愚かな考えこそ、皇室の崩壊を招きます。本日も、最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。また、皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。